está en el día de hoy, espero que se encuentren de maravilla. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Lighty y en esta preciosa ocasión les tengo este espectacular jabón, que es jabón del rey con solamente dos ingredientes. Una barra de jabón y agua. Esta receta las he traído para todos ustedes que han hecho todos estos comentarios de que la receta no les ha salido, de que algo les salió mal, de que quedó muy espumoso, de que quedó muy brumoso. Esta receta tiene cero complicaciones y sé que es para ti. Así que si tú quieres saber cómo hacer esta espectacular receta, quédate a ver este video. Para los ingredientes o materiales vamos a utilizar una barra de jabón El Rey por 300 gramos y vamos a utilizar un aromatel que viene por 180 mililitros. Este es de manzana verde y ustedes pueden utilizar el suavizante que más les guste. También necesitamos un rallador, una tacita y por acá tenemos 4 litros de agua calentando a una temperatura número 5, es decir, la temperatura más alta de mi estufita eléctrica. Lo primero que vamos a hacer es rallar nuestra barrita de jabón Rey por 300 gramos y yo la puse en mi baldecito, que ya saben que este baldecito lo hemos visto en anteriores videos. Así es como ha quedado mi jabón completamente rallado. Si ustedes gustan pueden picarlo con una tablita, con un cuchillito, como a ustedes se les haga más fácil. Aquí simplemente me estoy dando como que palmaditas al jabón y quiero que vean que este baldecito en especial tiene aquí las medidas de los litros de agua que vamos a ir agregando para hacer este espectáculo de jabón este jabón es cero complicaciones para todo y les recalco de nuevo lo del balde que tiene que ser un balde que sea resistente al calor este como pueden ver es bastante grueso y es el que yo utilizo para mis vídeos ahora lo siguiente que vamos a hacer luego de tener nuestra barrita de jabón de 300 gramos del rey es agregarle nuestro suavitel o aromatel en este caso de manzana 180 mililitros pero ustedes pueden utilizar el suavitel de manzana recuerden que pues de suavitel o de aromatel hay muchos muchos olores diferentes hay de manzana hay de bebé hay de fresa mejor dicho el que a usted más le guste es el que le van a añadir aquí a su jaboncito ahora una vez lo corté aquí simplemente voy a pasar a agregarlo directo a mi jabón sin ninguna otra especialidad cero complicaciones como ya les dije este video es para todos ustedes que no han logrado tener esta textura en este jabón para que logren hacerlo de una manera fácil rápida y sin complicaciones sobre todo para que todos podamos lograr un espectáculo de jabón ya sea para nuestras casitas, para la venta o para lo que ustedes quieran recuerden que el jabón rey es un jabón multiuso de hecho se utiliza hasta de champú acá en Colombia así que es muy muy recomendado una vez le agregamos el aromatel de manzana simplemente lo vamos a lograr integrar con nuestra cucharita como pueden ver tal cual están viendo en el video vamos a integrarlo muy muy bien con nuestro jaboncito mientras el agüita termina de calentar es importante que, que, que nuestro jabón esté picadito o rayadito en este caso porque es mucho más fácil que se integre sé que me han dicho en anteriores comentarios que no es necesario revolver tanto que me desgasto que no sé qué pero para mí sí es muy muy importante y yo siempre se lo recalco en los vídeos aquí mi agua ya está bastante caliente como saben yo le hago la pruebita y si todavía puedo mantener el dedito le falta algunos 5 minuticos y ya apagamos el fuego y se lo vamos a agregar a nuestro jabón cuando esté un poquito más caliente aquí ya mi agüita terminó de calentar y como pueden ver le voy a agregar los 4 litros de una vez sin ninguna complicación tal cual están viendo en el vídeo yo aquí como pueden ver estoy en el piso de mi cuarto porque realmente vivimos en un cuarto pero aquí lo importante es la receta, le vas a agregar los 4 litros directo a nuestro jaboncito rallado con nuestro aromatel de manzana. El aromatel de manzana le da un plus a nuestro jabón porque tiene un olor delicioso en particular, pero como ya les dije es completamente opcional y ustedes pueden utilizar el que más les guste. Ahora aquí con mi cucharita como pueden ver simplemente vamos a revolver durante aproximadamente algunos 10 minuticos, no es más, no es menos, hasta que nuestro jaboncito se integre. Por eso también les digo que es importante que los 4 litros de agua estén completamente calientes para que al momento de agregarlos a nuestro jabón este logre disolverse de una manera homogénea y se integre con nuestro jabón ahora nos queda simplemente revolver y revolver y revolver hasta que se nos canse la mano o hasta que nuestro jaboncito se integre como siempre perdón por los ruidos de fondo los pajaritos las gallinas cualquier cosa que escuchen aquí lo importante es que aprendamos todos nuevas recetas nuevos videos y recuerden que cualquier receta que ustedes pidan la vamos a tener aquí en este canal 
Ahora lo voy a dejar reposar para que la espumita que están viendo aquí se baje y aquí ya logró integrarse absolutamente todo mi jaboncito con el agua. Como pueden ver en la parte de abajo se logra ver que mi agua ya está un tono como grisáceo, azul oscuro se podría decir, pero en la cámara se ve gris, realmente es azul oscuro. Como siempre, la espumita, si ustedes quieren, la pueden dejar reposar o rociarle un poquito de alcohol. En este caso, yo no le voy a retirar la espuma, no va a pasar nada si la dejamos. Porque aquí lo importante es que todo nuestro jaboncito logre integrarse. Y tal cual están viendo en el video, aquí estoy terminando de dar algunos pasoncitos con mi cucharita. Y luego de revolver y revolver y que ya tu jabón se ha integrado, de que ya no tiene tanta espuma, lo vas a dejar reposar algunas 5 horas para que todo el agua caliente se convierta en jaboncito completamente frío y espectacular. Como les dije, es un jabón cero complicaciones, nomás basta con dejarlo reposar para que el jabón se haga solito. No te me preocupes, no te me estreses, ten mucha, mucha paciencia que este es un jabón que de verdad yo sé que les va a salir. Porque la idea de este canal es preparar recetas buenas, bonitas y baratas que te salgan a ti sobre todo. Que las puedas utilizar para tu emprendimiento, para tu casa, para tu ropita. Sé que me han pedido también que haga videos en mi lavadora, videos de rutina, videos de todo eso. No se me preocupen que todos esos videos van a salir en nombre de Dios. Que aquí estamos dándola toda para ustedes y con ustedes Ahora, como ya les dije, aquí simplemente lo voy a dejar reposar mínimo 5 horas Y al día siguiente así es como estaba mi jaboncito Sé que aquí en esta parte se ve que han quedado algunos grumitos Que está bastante, bastante líquido Pero terminen de revolver, de integrar Y les aseguro que este con los días se va poniendo un poquito más espeso Así que si a ti no te gusta el jaboncito tan espeso Lo que yo te recomendaría sería que en este punto Cuando ya logras ver su textura final Le agregues un litro más de agua para que en total sean 5 litros y no 4 el agua que le agregas aquí si el jaboncito no te gusta tan espeso puede ser a temperatura fría o temperatura ambiente porque no va a necesitar más agua caliente aquí ya yo pasé a envasar mi jaboncito en este tanquecito que realmente es de 5 litros y como pueden ver hace bastante espuma así que lo más recomendable es que vayas envasando tu jaboncito y luego de esto lo dejes reposar para que se le baje la espuma y seguir empacando tu jaboncito Aquí ya les voy a hacer la muestra de qué tanta espuma hace este espectáculo de jabón multiusos Que lo pueden utilizar, ya les dije que en Colombia se utiliza hasta para el pelo porque lo pone divino Es 100% recomendado para ropa blanca, para zapatos, para lavar la losa, para lavar los trastes Para lavar zapatos, para absolutamente todo porque es un jabón súper bueno y muy multiusos en Colombia De hecho se utiliza hasta para la economía Esta es la espumita que ha dejado mi jaboncito, no tiene ninguna contraindicación, ninguna alergia y así es como ha quedado y se los recomiendo Hola mis apasionados y apasionadas Eso ha sido todo por el precioso video de hoy De verdad espero que este video cero complicaciones Para todos ustedes, se dé mucha ayuda Para ti en tu casita y si no lo haces Recuerda suscribirte a mis otras redes sociales Que estarán apareciendo en pantalla Para que la cajita de información No olvides suscribirte, dejar un comentario De qué te parece este espectacular jabón Cero complicaciones con jabón El Rey del día de hoy es para Mari Agudero y María Guzmán. Mis amores, gracias por estar aquí y ver todos estos preciosos videos que son con mucho cariño para todos ustedes. Si tú quieres un saludito, recuerda dejar un comentario. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chao.